ये तो सुपर ही किलर जग्गी सर एक ही गुली कौड़ा हुए थे सर ये इंदिरा गुले इरका ची पेच ही क्रॉस देवा काज शेष करे दाओ ये स्ट्रॉबेरी आठ थरर विल्सने शहरे जीपी ते गिए इटा मुने होते एक धान धा इटा अब आर मार्डरे के कॉन्ट्रैक्ट ना तो होते परे ये क्रॉस देवा लोग टार कॉन्ट्रैक्ट पे चिलो ये जग्गी किंतु सर ये दुटो फोटो कार आर इधर के खुश भूखी गुड़े ये रुतो रमरा पाबो विल्सन आर आठ थरे शहरे स्ट्रॉबेरी विल्सन पॉइंट और आठ थर पॉइंट स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर महाबलेश्वर तो पोछे गलम किन्तु ज़्यादा छोबी हमरे पे ची तादर के हमरे खुजवो की गुड़े हाँ सर अरे इशो में महाबलेश्वर तो टूरिस्ट सीज़न चल चे प्रोचुर भीड़ो थक बे वही फोटो पीछों ने की लेखा चिलो आ आर्थर आर विल्सन के शहर तो चलो आर्थर पॉइंट से कहीं शुरू करा जग वो खान कर गुलाब वाला आर स्ट्रॉबेरी � मुंबई एक कथा मुने पोर्चे ना की अरे सर मुंबई एक कथा तो मुने पोर्चे ही किंतु तार्थी को बेशी माय रहते स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक एक कथा मुने पोर्चे अच्छा है सर आंटीर बनो ना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक शोधते खूब भालो कहते तो ना माटा कार तो मार सर मनोचे पंकोजेर खूब खीदे बेचे जे ही खाबड़े दुकान देखे � एई जीपीर की माने होते पड़े। देखो ये तो जाना गया था जो आर्थर पॉइंट और विल्सन पॉइंट महाबले शरीम। ठीक है कि भावे जीपी, एई महाबले शरीम होगे। उटा हम ना खुंजे बिर कर दो। सर अच्छा आर्थर पॉइंट के रास्ता टा ओ ये रास्ता टा सर आगे क्या मोरेर माथा रोज़ है उखान तक डांड दिखे वो टके सुइसाइड पॉइंट बोले सर सुइसाइड पॉइंट सर अपना महाबाले शोर तो चले इसी किंतु वही फोटो तेज़ तीन जन रोज़ है उधर के खुज़ बुकी कोड़े पंकज तुम ही छोटो बेला निजेर बाबा मार शाथे सामर बैखे शाने को ताऊ घुटते टूटते जेते इसलिए आमर माँबाप खूब भालो प्रत्येक बच्चों नोटों नोटों शहरे जितना अरे तो हले नोटों शहरे नामी दामी जाएगा ते तो अवश्य ही जेते अरे सर टूरिस्ट दर काज टाई तो इटा हम्म तो शेरों को मैं तीन जोनो इखन चलो काजिन में पड़ा जाक एक हन कर दुकानदार गुलो के ये छोभी गुलो देखना शुरू कर दे वजाक अच्छा इधर की के एक हने कोथा वो देखे चेन ये देखोन ये तीन जन के कोथा देखे चेन बोलूँ ना Excuse me. अच्छा देखूँ तो इधर आपने ये खाने को तो देखे थे न। अरे शाहेब, इधर दुजन का तो हमें मरी तुर्दीन अब दी भूल बोना। क्यों की? हाँ, 
এমন কি ঘটেছিল এদের সাথে এই দুজনেই একসাথে কাল আমার দোকানে এসেছিল খেতে আপনাদের কিছু টাকা বাকি রেখে চলে গেছে নাকি না না ব্যাপারটা তা নয় আপনি দিচ্ছেন কেন তুমি রেখে দাও না দেখা হলে ওদের কাছ থেকে নিয়ে নেবো ধন্যবাদ फिर सामने झाप दिल चिन्ह मेटर मान प्रथम महाबलेश्वरे 
अभिजीत की माय गॉड अच्छा जो कि जानते पर इनफर्म कर दे कथा ओ ऐलेटार बेपार गो जानते पे फेडरिक तुम्हें पाठ दे इनफर्म कर अभिजीत महाबलेश्वरे आरियन और अचेना मेटा झाप दिए Excuse me. Yes, sir. Good afternoon, sir. कौतुक गुलो room चाहिए, sir. ना ना हमारे कोनो room चाहिए ना. Actually, हमरा CID थे के. Oh, बोलूँ, sir. Mumbai DKS College student रा आपने लेकर नहीं आचे ना? ओही photography student रा. हाँ, उरा ये वा. उरा की आचे खाने. हाँ, आचे. उधर डाकून तो. एक minute, sir. देखे दीची. हाँ, मुंगेश. ओही photography जारा करे ओही student रा हमारे लेकर नहीं आचे तो. उधर के एक तो बोले दाओ CID उधर डाक छे. हमरा যাওয়ার আগে ওকে কিছু বলেছিল কোথায় যাচ্ছে ওর তখন লেট হয়ে গিয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল হ্যাঁ আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় যাচ্ছিস কিন্তু কিছু বলল না বলল এসে বলছি দেখুন একটা খারাপ খবর আছে অ্যাকচুয়ালি কালকে আরিয়ান একটা মেয়ের সঙ্গে আর্থার পয়েন্ট থেকে মানে ওই সুইসাইড পয়েন্ট যেটা ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে কি স্যার না আরিয়ান এটা করতে পারে না না আপনারা দেখো তোমরা প্লিজ নিজেদের সামলাও हाँ ताहुले बीयर काटी जिने ने बे। आह अच्छा आरिया ने शंगे करो र कुनो झामेला कुनो शत्रुता। ना सर और बेबुहर ओने भालो चिलो। शाबर शते खूब मिले मिश थक तो। ठीक आचे। तुम लाइक उन जिते पारो अब आर दरकर पुले तो हमारे देखे ने वो आम्रा। सर हम्म आरिया ने बॉडी। ना एक उन्हों बॉडी पाव जाएनी। इखा� Thank you very much. जोधी वही मेटर बड़ी यही शहरी हुए थके कि उनका क्यों तो निश्चय हो के चीन बे खोज ना उमेटर बे परे कि रानोबीर बोट हाउस अट्टे के क्या चे कतो खुन आगे ताहुले सर एक तक तो तो पुरिश कर जे रानोबीर बेचे आचे जग्गियों के मारते परे नहीं है कोनो मरे नहीं है तो किंतु जे लोग टाइ सुपरी दिए चे रानोबीर आयोजन करते मन रेखो शहर गण्यमान्य लोक चिंता कर तीन डेर पर समस्त टूरिस्ट गाड़ी के खाने आठ के देवा होगे और ये समस्त बोट हमने पे जावो और सर जॉलर मोड़ दे हमने एक छोटा बोट दार को ये रख बो जेगुलो पूरो शाजनो थक पे और प्रत्येक ओती थी के विशेष आपायन करा होगे सर हम्म तुम्हारे व्यवस्था पुना ये हमार कुनो शान्दे होने चंद्रोकांतो क सर सर आपने अर्जी मोने तो झुकी थकते पड़े सर 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 रानोबीर सर सर ओ सर देखिए 
দেখেছো একে না দেখিনি আচ্ছা দাদা আপনি একে দেখেছেন কোথাও এ এ তো বানি আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন বলুন তো আসলে আসলেও আমার বান্ধবী আর ওর অ্যাড্রেসটা আমি হারিয়ে ফেলেছি তাই আমরা ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা আপনি কি করে চেনেন বানিকে আপনি কি ওর আত্মীয় না 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 আত্মীয় নই ও আসলে খুব ভালো মেয়ে আর খুব দয়ালু মেয়ে ও আচ্ছা ও এমন কি করেছে আগে আমি খুব গরিব ছিলাম তখন বানি আর ওর মা দুজনে মিলে আমার মেয়েকে মুম্বাইয়ের স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল আর ওর পড়াশোনার খরচও চালিয়েছিল আজ আমার মেয়ে পড়াশোনা করছে তো সেটা শুধুমাত্র বানি আর ওর মায়ের জন্যই বা এতো খুবই ভালো কথা আচ্ছা বানিকে আপনি শেষবার কবে দেখেছিলেন মানে কবে কথা হয়েছিল এমনিতে তো সপ্তাহে দু তিনবার দেখা হয়েই যায় ওর সাথে তবে এইবার দু তিন মাস হয়ে গেছে ওর কোনো পাত্তাই নেই ব্যাপারটা কি বলুন তো দেখুন আমরা দুঃখিত কিন্তু বানির বানির অ্যাড্রেস হারিয়ে গেছে তো দুঃখের কি আছে পঙ্কজ ठीक रणबीर खबर पे तुम तुम हेमंत हाँ सर हेमंत रणबीर सर बडिगार्ड छिद्रा छोट और सामने जो छिद्रा से बस बड़ देखे मन हम गुली पेचन लेगे और सामने थे बड़िए गए निश्चय को स्नपार दिए मेरे एके खुनी मैनेजर बाबू अच्छा हेमंत कथाय दाड़ी जख और गुली लेगे बोटर ओ पास सर 
বোটের ওই দিকে পিঠ কোন দিকে ছিল ওই বসেই ছিল স্যার তার মানে দাঁড়াচ্ছে গুলি যে চালিয়েছিল ঝিলের ওই প্রান্তে ছিল স্যার রণবীরের গাড়ি থেকে এই ফালটন আর মহাবলেশ্বরের টোল রিসিপ্টটা পেয়েছি ফালটন থেকে মহাবলেশ্বরের মধ্যে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা রণবীর ফালটন গিয়েছিল নাকি জানি না স্যার দু সপ্তাহ ধরে ছুটিতে ছিলাম আজই জয়েন করেছি স্যার হতে পারে জগগির খুন রণবীরই করেছে সেলফ ডিফেন্সে যদি সেলফ ডিফেন্সের জন্যই খুন করে থাকে তো ওর পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু ও সেসব কিছু না করে নিজের হোটেলের ইনাগুরেশনে মেতে উঠেছিল স্যার ও হয়তো একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে ও নিজে না ফেঁসে যায় একবার ওই রণবীরকে ধরতে পারি দেখবে সব সত্যি সামনে এসে পড়বে ততক্ষণ বরং ওই জায়গাটায় যাই চলো যেখান থেকে হেমন্তকে গুলি করা হয়েছিল আপনি হেমন্তর লাশটাকে পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিন ঠিক আছে আর তোমরা জলে আবার নামো আরো গভীরে যাও দেখো ওখানে কিছু পাও কিনা ঠিক আছে স্যার আশেপাশে ভালো করে দেখো দেখো ওই খুনিটার এখানে কোন রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা জলের ধার থেকে উপরের দিকে গেছে দেখছি স্যার কাকে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক মিনিট জলের মধ্যে অপেক্ষা করছিল কোন উপায়ে সে রণবীর কে অজ্ঞান করেছিল দুটোর মধ্যে একটা অক্সিজেন মাস্ক সে রণবীর কে পরিয়েছিল আর ওকে টানতে টানতে এখানেই তীরে নিয়ে এসেছিল হাতের তালুর মতো চেনে আর এই এখানকার বোটম্যানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে চলো এখানে যতজন বোটম্যান আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এখানে সকাল থেকে এখনো আসেনি স্যার সকাল থেকে তো সবাই এখানে এসেছে 
না স্যার ওই মুন্না ছাড়া প্রত্যেকেই তো এখানে এসেছে আর সবাই নিজের নিজের বোর্ড চালাচ্ছে কে মুন্না ও হচ্ছে দীপকের ভাই যে দীপকের সব কাজ সামলায় আচ্ছা মুন্না স্যার এই মুন্না নামের ছেলেগুলো সবসময় এরকম কেন হয় সেটাও জানতে পারা যাবে কোথায় থাকে এই মুন্না সকাল থেকে তো দেখিনি স্যার ওকে দেখো নি মানে গেলোটা কোথায় স্যার ও নেশা করে কোথাও ঘুমিয়ে আছে হয়তো ওই দীপক গ্রামে গেছে ওর জায়গাতেও কাজ করছে স্যার এই মুন্না টাকার লোভে খুনিকে সাহায্য করছে না তো হতে পারে শ্রেয়া কোথায় থাকে মুন্না স্যার এখানে এই রঞ্জনওয়াড়ি গ্রামে রঞ্জনওয়াড়ি গ্রাম এক্সকিউজ মি আসুন স্যার কিছু নেবেন না কিছু নেব না আমরা সবিতা দেবীর সাথে দেখা করব বানির মা আগে মা তো নেই কিন্তু আমি বানির ভাই বলুন আর আপনারা আমরা মুম্বাই থেকে এসেছি সিআইডি মুম্বাই সিআইডি মুম্বাই বানি মুম্বাইতে আছে নাকি না আমি ভাবলাম ওর কিছু খবর এনেছেন কারণ বানি গত দু মাস ধরে নিখোঁজ এটাই আপনার বোন তো হ্যাঁ এই তো বানি আর আপনি এনাকে চেনেন আগে একে তো আমি আগে কখনো দেখিনি ও কি নিখোঁজ নাকি এর নাম হলো আরিয়ান হুম কখনো বানি কি এর কথা বলেছিল মানে আপনি শুনেছিলেন এর ব্যাপারে না সেরকম তো কিছু শুনিনি এই ছবিটা দেখুন তো এটা তো রণবীর নিশ্চয়ই ওই নিখোঁজ করেছে আমার বোনকে কেন রণবীরের সঙ্গে কি বাণীর কোনো সম্পর্ক ছিল স্যার বাণি আর রণবীর পরস্পরকে ভালোবাসত কিন্তু রণবীর বাণীকে ঠকিয়েছিল কারণ বাণি এটা জানতো না যে রণবীর বিবাহিত তারপর তারপর কি বাণী তো ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ত্যাগ করে তারপরও রণবীর ওকে ছাড়তে চায় না তো আপনার মনে হচ্ছে বাণীর দু মাস ধরে নিখোঁজ তার পিছনে রণবীরের কোনো হাত আছে হ্যাঁ স্যার ওরই হাত রয়েছে আমরা তো পুলিশে রিপোর্টও লিখিয়েছিলাম স্যার কিন্তু আমাদের সন্দেহ সেদিনকে পরিষ্কার হলো যেদিন ওই রণবীরের স্ত্রী নীতা মুম্বাই থেকে এখানে এসে আমাকে হুমকি দিচ্ছিল ও বলছিল বাণীকে রণবীরের থেকে দূরে রাখো নাহলে ও ওকে মেরে ফেলবে এখানকার পুলিশ রণবীরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেনি হ্যাঁ স্যার জিজ্ঞাসাবাদ তো করেছিল কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ পায়নি স্যার বাণী ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলতে খুবই খারাপ লাগছে যে বানি আর বেঁচে নেই প্লিজ আপনি নিজেকে একটু সামলান স্যার ছাড়বেন না রণবীরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে ছাড়বেন ওকে দেখুন রণবীর কিন্তু বাণীকে খুন করেনি অ্যাকচুয়ালি এই যে আরেকটা ছেলে আরিয়ান বানি আর আরিয়ান এরা দুজনে কালকে সুইসাইড পয়েন্ট থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বাণী তো সুইসাইড করতে পারে না স্যার ও তো খুব সাহসী মেয়ে ছিল ও এরকম করতেই পারে না দেখুন নিজের ইচ্ছেতেই আত্মহত্যা করেছে নাকি কেউ বাধ্য করেছে সেটার খোঁজ আমরা নিয়ে নেব এখন আপনি আপনি নিজেকে সামলান আমরা ওই খুনিদের ছাড়ব না ধন্যবাদ স্যার মনে হচ্ছে বাণী রণবীরকে ছেড়ে দিয়ে আরিয়ানের সাথে সম্পর্ক জুড়ে আর এটা রণবীর জানতে পেরে যায় সেই কারণেই হয়তো ওদের পিছু নিয়েছিল রণবীরের স্ত্রী নিতার সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের মুম্বাইতে গিয়ে আরে নিতা দেবী মনে হচ্ছে আমরা অসময় এসে আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম হ্যাঁ অসময় এসে তো আপনারা ডিস্টার্ব করছেন কিন্তু আমি আপনাদের ঠিক চিনতে পারলাম না আপনাদের পরিচয় ভালোবেসে আমাদের সবাই সিআইডি বলেই ডাকে সিআইডি এই কথাটা কি সত্যি যে কিছুদিনের জন্য আপনি মহাবালেশ্বর গেছিলেন মহাবালেশ্বর হ্যাঁ মহাবালেশ্বর গেছিলাম তো আমি ওই বাণীর জন্য আমার বিয়েটাই ভেঙে গেছে রণবীর আমাকে ছেড়ে দিয়েছে আমিও ওকে ডিভোর্স দিয়েছি কি আপনি রণবীরকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ কিন্তু বাণী তো রণবীরের সাথে সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে না আমি নিজে দেখেছি বাণীর কল রণবীরের ফোনে এই ফোনটা কখন এসেছিল এক মাস আগে ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল কিছু শুনেছো তুমি আগে না আমি কিছু শুনতেই পাইনি রণবী সবসময় আলাদা হয়ে কথা বলতো একটু লুকিয়ে যাই হোক তোমার জেনে রাখার জন্য বলছি বানি আর বেঁচে নেই ও সুইসাইড পয়েন্ট থেকে ঝাঁপ মেরে নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছে বাণীর সাথে সাথে আরও একটা লোক নিজের প্রাণ দিয়েছে 
এই লোকটাকে চেনো তুমি হ্যাঁ এই ফটো তো আমি রণবীরের কাছে দেখেছিলাম ও তো মহাবালেশ্বর যাচ্ছিল একটা কোনো এনভেলপের মধ্যে রেখেছিল স্যার জাকির কাছেও তো একটা এনভেলপ ছিল আচ্ছা এটা বলো যে এই লোকটাকে কি চেনো তুমি না এই লোকটা আবার কে হয়তো সেই লোকটা যে রণবীরের হাতে খুন হয়েছে কি রণবীর কাউকে খুন করেছে ফ্রেডি এই রণবীর আর জাগির কল রেকর্ড বের করো সব জানতে পারা যাবে এই যে শোনো হ্যাঁ এই মুন্না কোথায় থাকে স্যার এই তো এখানে এই বাড়িটা হ্যাঁ স্যার আরে স্যার যেটার ভয় পাচ্ছিলাম সেটাই হলো তালা দেওয়া রয়েছে কোনো ব্যাপার না তালা এক্ষুনি খুলে ফেলব রুমটা ভালো করে সার্চ করো দেখো কিছু পাওয়া যায় কিনা ওখানে পৌঁছলে ধরা পড়ে যাবে আরে ভাই মুন্না বাড়িতে নেই ও মহাবালেশ্বর থেকে পালানোর চেষ্টায় আছে দেখো এগুলো সাধারণ কল রেকর্ড নয় এটা তো একটা সিঁড়ির মতন সিঁড়ি এই কেসটার শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর সিঁড়ি সিঁড়ি হ্যাঁ এই দেখো না এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যার মরার কথা ছিল মানে যাকে মারবার কথা বলা হয়েছে ওই হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছে হম আর তার সঙ্গে যে কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল তাকেও হ্যাঁ একেই তো বলে শিকারিকেই শিকার আমাকে ছেড়ে দিন আমাকে ছেড়ে দিন স্যার আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার স্যার আমাকে ছেড়ে দিন মোর তো ভয় লাগছে তো মুখ দেখিস তুই স্যার ও যখন দেখা করতে এসেছিল ও ওভারকোট পরেছিল ওর মুখটাও মাস্ক দিয়ে ঢাকা ছিল স্যার ও আমাকে ও আমাকে এই ছবিটা দিল আর ছবিটার পিছনে এইটা লেখা ছিল স্যার বড় মাস্কটাকে ধরে লর্ড উইক পয়েন্টে নিয়ে আসতে হবে জানত স্যার এই দুটো হ্যান্ড রাইটিং তো একদম একই রকম তার মানে যে সুপার এটা দিয়েছিল জগগির মৃত্যুর পর রণবীরকে মারার দায়িত্ব সে মুন্নাকে দিয়েছিল আচ্ছা রণবীরের বডিগার্ড হেমন্ত ওকে কে মারলো ওই ভালো মানুষটাই স্যার যার মুখটা আমি দেখতে পাইনি স্যার ও খুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তুই ওকে ভালো লোক বলছিস স্যার ও আমাকে অনেক বড় লোক করে দিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাকে অনেক টাকা তো দিয়েছিল অপরাধী কোনোদিন বড় লোক হতে পারে না 
शोध ने रणबीर सुपारे दिए दाओ तई तो 
কিন্তু আমাদের প্ল্যান তো তখনই ফেল হলো যখন ফলটানে রণবীর জগিকে আমাদের জন্য সুপারি দিয়ে দিল ডাবল টাকা দিয়ে আমাদের দুজনকে মেরে ফেলতে চাইছিল কিন্তু কোনো এক কারণে জগগি রাজি হয়নি তাই রণবীর নিজে তাকে মেরে দিয়েছিল আমি আর আরিয়ান এটা জানতাম না যে রণবীর এখনো বেঁচে ছিল ওই দিন কোলা খেতে গিয়ে ওকে ওখানে দেখে আমরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ওকে দেখে ভয় পেয়ে আমরা আমরা পালিয়ে যাই ওখান থেকে বাঁচতে দেবে না ঠিক আছে আমাদের একসাথে বাঁচতে দেবে না তাই তো কিন্তু আমাদের একসাথে মৃত্যুতেও তো বাধা দিতে পারবে না তাই না কিন্তু কথায় আছে না মৃত্যু যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে কেউ মরতে পারে না আমার সাথেও তাই হয়েছে আরিয়ান তো মারা গেল কিন্তু আমি আমি একটা ডালে আটকে গেলাম আর একটা লোক আমায় বাঁচিয়ে নিল আর তারপর তুমি যখন নতুনভাবে বাঁচার সুযোগ পেলে তখন তুমি ভাবলে তুমি রণবীরের থেকে প্রতিশোধ নেবে একটা বইয়ে পড়েছিলাম আমি রিভেঞ্জ ইজ এ ডিশ দ্যাট ইজ বেস্ট সার্ভ কোল এই জন্য আমিও একটা প্ল্যান বানালাম ভাবলাম যেই কষ্টটাও আমায় দিয়েছিল আর অন্যান্য মেয়েদের দিয়েছিল সেই কষ্ট ওকেও আমি দেব কিন্তু তুমি বোধ হয় আইনের সেই বইটা পড়নি যার প্রত্যেকটা পাতায় লেখা আছে যে আসল প্রতিকার প্রতিশোধের মধ্যে দিয়ে নয় আইনের মাধ্যমে শাস্তির মধ্যেই হয় এই পথ অবলম্বন করার আগে একবারও নিজের মায়ের কথা মনে পড়লো না কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই তুমি যে রাস্তা বেছেছ তাতে তুমি ও রণবীরের থেকে কম বড় অপরাধী নও তুমি কি শাস্তি পাবে সেটার সিদ্ধান্ত এবার আদালত নেবে पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लेव ऐप डाउनलोड करें